friends welcome back once again today we are doing a grammar lesson zero and first conditional sentences in the conditional sentence conditional sentence has two parts a condition part and a result part here is an example if you heat water that boils if you heat water വെള്ളം ചൂടാക്കിയാൽ ദാറ്റ് ബോയിൽസ് അത് തിളച്ചു മറിയുന്നു ഇവിടെ ഇഫ് യു ഹീറ്റ് വാട്ടർ എന്നത് ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് വെള്ളം ചൂടാക്കിയാൽ ഈ സിറ്റുവേഷനെയാണ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം ചൂടാക്കിയാൽ അതാണ് കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്നതാണ് റിസൾട്ടിൽ പറയുന്നത് ദാറ്റ് ബോയിൽസ് അത് തിളച്ചു മറിയുന്നു ഇതൊരു സയൻറ്റിഫിക് ട്രൂത്താണ് ഈ ലോകത്ത് എവിടെ വെള്ളം ചൂടാക്കിയാലും അത് തിളച്ചു മറിയും ഹിയർ ഇസ് ആൻ അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് വി മേക്സ് റെഡ് ആൻഡ് യെല്ലോ വി ഗെറ്റ് ഓറഞ്ച് റെഡ് കളറും യെല്ലോ കളറും മിക്സ് ചെയ്താൽ ഓറഞ്ച് കിട്ടും ഇവിടെ ഇഫ് വി മിക്സ് റെഡ് ആൻഡ് യെല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും വി ഗെറ്റ് ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് കളർ ലഭിക്കും ഇതും ഒരു ഫാക്റ്റാണ് ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് വരാത്തൊരു ഫാക്റ്റ് അതായത് റെഡും യെല്ലോവും മിക്സ് ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും ബ്ലൂവോ വേറെ എന്തെങ്കിലും കളറോ ലഭിക്കില്ല ഓറഞ്ച് കളർ മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതായത് ഒരിക്കലും ചേഞ്ചസ് വരാത്ത ഒരു ട്രൂത്ത് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ത്രോ എ ബോൾ ഇൻ ദി എയർ ഇറ്റ് ഫോൾസ് ഡൗൺ ഇഫ് യു ത്രോ എ ബോൾ ഇൻ ദി എയർ എയറിലേക്ക് ഒരു ബോൾ എറിയുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ എന്ത് റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുക ഇറ്റ് ഫോൾസ് ഡൗൺ അത് താഴേക്ക് തന്നെ വീഴുന്നു ഇതും ഒരു നാച്ചുറൽ ട്രൂത്താണ് അതായത് മുകളിലേക്കൊരു ബോൾ എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് താഴേക്ക് പതിക്കും എന്നുള്ളത് ഭൂമിയിൽ നിന്നെറിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ സെൻറ്റൻസിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അതിനൊരു റിസൾട്ടും ഉണ്ട് ഈ കണ്ടീഷനിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം സത്യമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിന് ഒരു വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അതായത് വെള്ളം ചൂടാക്കിയാൽ അത് തിളക്കും അല്ലാതെ അത് ഒരിക്കലും ഐസ് ആവുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ റെഡും യെല്ലോ മിക്സ് ചെയ്താൽ ഓറഞ്ച് കളർ ലഭിക്കുള്ളൂ മറ്റൊരു കളർ ലഭിക്കില്ല റിസൾട്ടിൽ ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കില്ല വേറൊരു ഓപ്ഷൻ റിസൾട്ടിൽ വരാനില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള കണ്ടീഷണലാണ് സീറോ കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസ് ഇതുപോലെയുള്ള നാച്ചുറൽ ട്രൂത്ത്സ് ഫാക്ട്സ് ഇവയൊക്കെയാണ് സീറോ കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസിൽ പറയുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു കണ്ടീഷനുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോക്കൂ ഓരോ സെൻറ്റൻസിലും കണ്ടീഷൻ ഫസ്റ്റ് ദെൻ റിസൾട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അതായത് ഫസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ദെൻ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് ബോയിൽസ് ഇഫ് യു ഹീറ്റ് വാട്ടർ വി ഗെറ്റ് ഓറഞ്ച് ഇഫ് വി മിക്സ് റെഡ് ആൻഡ് യെല്ലോ ഇറ്റ് ഫോൾസ് ഡൗൺ If you throw a ball in the air. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ റിസൾട്ട് ഫസ്റ്റ് ദെൻ കണ്ടീഷൻ ഇങ്ങനെയും പറയാം ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ദെൻ റിസൾട്ട് അങ്ങനെയും പറയാം എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും മീനിങ്ങിൽ യാതൊരു ചേഞ്ചസും വരുന്നില്ല പക്ഷെ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കണ്ടീഷൻ ഫസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ രണ്ട് സെൻറ്റൻസിൻ്റെയും സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഒരു കോമയുണ്ടാകും എന്നാൽ റിസൾട്ട് ഫസ്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ കോമ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അട്ട് ദ പോയിൻറ്റ് ഇനി ഇവിടെ ഇഫിന് പകരം വെൻ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം നോക്കൂ ഇഫ് യു ഹീറ്റ് വാട്ടർ എന്നുള്ളതിന് പകരം വെൻ യു ഹീറ്റ് വാട്ടർ ദാറ്റ് ബോയിൽസ് വെള്ളം ചൂടാക്കുമ്പോൾ അത് തിളയ്ക്കുന്നു വെൻ വി മിക്സ് റെഡ് ആൻഡ് യെല്ലോ വി ഗെറ്റ് ഓറഞ്ച് റെഡും യെല്ലോ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ഓറഞ്ച് വെൻ യു ത്രോ എ ബോൾ ഇൻ ദി എയർ ഇറ്റ് ഫോൾസ് ഡൗൺ ബോൾ മുകളിലേക്ക് എറിയുമ്പോൾ അത് താഴേക്ക് തന്നെ പതിക്കുന്നു അപ്പോൾ സീറോ കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസുകളുടെ ഫോം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫേഴ്സ്റ്റ് ഇഫ് ഓർ വെൻ പ്ലസ് ഇനി വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ നോക്കൂ യു വി ഇതൊക്കെ സബ്ജെക്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ സബ്ജെക്റ്റ് ദെൻ വേബ് വേബ് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും അതായത് സീറോ കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ട്രൂത്ത്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ട്സ് ആണ് പറയുന്നത
അപ്പം ഈ നാച്ചുറൽ ട്രൂത്ത്സ് ഫാക്ട്സ് ഇവയൊക്കെ എപ്പോഴും സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ് പറയുന്നത് കാരണം അത് ഫാക്ട്സ് ആണ് അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത് പാസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴങ്ങനെ ഇല്ല മുമ്പ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള മീനിങ് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പാസ്റ്റിൽ പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ പറയാൻ പറ്റുമോ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇല്ല ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ വരും എന്നുള്ള മീനിങ് ആയി വരും പക്ഷേ പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നും എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പതിവായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ട്സ് നാച്ചുറൽ ട്രൂത്ത്സ് ഇവയൊക്കെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ വേബ്സ് നോക്കൂ ഹീറ്റ് മിക്സ് ത്രോ ഇവയെല്ലാം തന്നെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം യു വി യു ഇത് പ്ലൂരൽസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഹീറ്റ് മിക്സ് ത്രോ വന്നത് ഇതിന് പകരം ഇവിടെ സിംഗുലർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഷീ ആണ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഹീറ്റിന് പകരം ഹീറ്റ് സാവുമായിരുന്നു ഇവിടെ മിക്സിന് പകരം മിക്സസ് എന്ന് വരുമായിരുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെ യു ക്ക് പകരം സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ത്രോക്ക് പകരം ത്രോസ് എന്നായി മാറുമായിരുന്നു അതായത് ഇവിടെ എല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത് വേബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോമാണ് സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ഓർ ഇ എസ് ചേർത്ത് വേണം പറയാൻ ഓക്കെ പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫോമ് ഇഫ് ഓർ വെൻ പ്ലസ് സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വി വൺ റിസൾട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വേബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം പ്ലസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെയും സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് എസ് ഓർ ഇ എസ് ചേർത്ത് പറയണം ഇവിടെ നോക്കൂ ദാറ്റ് അതായത് വാട്ടർ സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് ബോയിൽസ് വന്നു പ്ലൂരലിന് ബോയിലാണ് വരിക എന്നാൽ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ വി ആണ് അതായത് പ്ലൂരൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഗെറ്റ് വന്നു ഇനി ഇവിടെ ഇറ്റ് എന്നത് സിംഗുലർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഫോൾസ് ഓക്കെ ഇതുപോലുള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കൂടെ നോക്കാം ഇഫ് യു സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ദി റൈൻ യു ഗെറ്റ് വെറ്റ് നീ മഴയത്ത് നിന്നാൽ you get wet ni nanayo when the sun sets night begins suryan asthamikkumbol raatri aarambikkunu if plants don't get water they die sasyangalku vellam lebichillengil ava nashichu pogum when summer approaches flowers appear everywhere venal kaalam aavumbol എല്ലായിടത്തും പൂക്കൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ഇഫ് യു ഹീറ്റ് ഐസ്ക്രീം ഇറ്റ് മെൽറ്റ്സ് ഐസ്ക്രീം ചൂടാക്കിയാൽ അത് ഉരുകുന്നു ഇതുപോലുള്ള ഫാക്ട്സ് ആണ് സീറോ കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസുകളിൽ പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ വാട്ട് വിൽ യു ഡു ഇഫ് ഇറ്റ് റൈൻസ് ടുമോറോ നാളെ മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ ആൻസർ ആയിരിക്കും അതായത് ചിലർ പറയും ഇഫ് ഇറ്റ് റൈൻസ് ടുമോറോ ഐ വിൽ സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം നാളെ മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കും ചിലർ പറയും ഇഫ് ഇറ്റ് റൈൻസ് ടുമോറോ ഐ വിൽ വെയർ മൈ റെയിൻ കോട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ റെയിൻ കോട്ട് ധരിക്കും ചിലർ പറയും ഇഫ് ഇറ്റ് റൈൻസ് ടുമോറോ ഐ വിൽ ടേക്ക് മൈ അംബ്രേല ഞാൻ എൻ്റെ കൊട എടുക്കും നാളെ മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പോസിബിളായ ആൻസർ ആണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആൻസേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് ഇഫ് ഇറ്റ് റൈൻസ് ടുമോറോ നാളെ മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അതിന് പോസിബിളായ റിസൾട്ട്സ് ആണ് ബാക്കി പറഞ്ഞതെല്ലാം ഐ വിൽ സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം ഐ വിൽ വിയർ മൈ റൈൻ കോട്ട് ഐ വിൽ ടേക്ക് മൈ അംബ്രേല ഇങ്ങനെ പോസിബിളായ ഇനിയും ഒരുപാട് ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് പറയാം ഇവയെല്ലാം പോസിബിളാണ് നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് എപ്പോൾ നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഇഫ് ഐ മിസ് ദ ബസ് ഐ വിൽ ടേക്ക് ദ ട്രെയിൻ ബസ് മിസ് ആയാൽ ട്രെയിനിൽ വരും ഇഫ് ഐ ആം ലേറ്റ് ഐ വിൽ കോൾ യു ഞാൻ ലേറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കാം ഈ സെൻറ്റൻസുകളിലൊക്കെ തന്നെ ഒരു കണ്ടീഷനും അതിൻ്റെ റിസൾട്ടുമാണ് ഉള്ളത് കണ്ടീഷന് പോസിബിളായ ഒരു റിസൾട്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി വേറെയും റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവാം അതും പോസിബിളാണ് അതായത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഈവൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഫാക്റ്റോ റെഗുലർ ആക്ഷനോ ഒന്നുമല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷന് പോസിബിളായ ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കാൻ
ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസുകളിൽ കണ്ടീഷൻ പാർട്ട് എപ്പോഴും സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിലായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ വേബ്സ് കണ്ടാൽ അറിയാം സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റാ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് റൈൻസ് ഐ മിസ് ഐ എം ലൈറ്റ് ഇവയെല്ലാം സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റാണ് ഇനി റിസൾട്ട് പാർട്ടാണെങ്കിലോ അത് ഫ്യൂച്ചർ സിമ്പിളിലുള്ളതായിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കൂ ഐ വിൽ സ്റ്റേ ഐ വിൽ വെയർ ഐ വിൽ ടേക്ക് ഇവയെല്ലാം തന്നെ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറിലുള്ളതാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഫോം ഇങ്ങനെയാണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ പ്ലസ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ റിസൾട്ട് കണ്ടീഷണൽ പാർട്ടിൽ ഒരിക്കലും ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് വരാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടീഷണൽ പാർട്ടിൽ എപ്പോഴും സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇനി ഫ്യൂച്ചർ പാർട്ടിൽ ഒന്ന് ഫ്യൂച്ചർ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് മോഡൽസ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾസ് ഇഫ് യു ഡു യുവർ ഹോം വർക്ക് യു മേ വാച്ച് ടെലിവിഷൻ നീ ഹോം വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ടി വി കാണാം ഇഫ് യു ഈറ്റ് വെജിറ്റബിൾസ് യു ക്യാൻ പ്ലേ ഇൻ ദി ഗാർഡൻ നീ വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഗാർഡനിൽ പോയി കളിക്കാം ഇഫ് യു ഫീൽ ഇൽ യു ഷുഡ് ടേക്ക് റസ്റ്റ് നിനക്ക് സുഖമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ റസ്റ്റ് എടുക്കണം ഈ മൂന്ന് സെൻറ്റൻസുകളിലും കണ്ടീഷൻ പാർട്ടിൽ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ റിസൾട്ട് പാർട്ടിൽ മോഡൽസാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സീറോ കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസുകൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനും ബാധകമാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ദെൻ റിസൾട്ട് നേരെ തിരിച്ചും ചെയ്യാം അതായത് ഫസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ദെൻ കണ്ടീഷൻ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ പാർട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് കോമ ഉണ്ടാകും കണ്ടീഷൻ പാർട്ട് ലാസ്റ്റും ഫസ്റ്റ് റിസൾട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ആ സെൻറ്റൻസിൽ കോമ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് സീറോ കണ്ടീഷണൽ ദെൻ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷണൽ സീറോ കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസുകളിൽ ഫാക്ട്സ് ആയിരിക്കും അതായത് എല്ലായ്പ്പോഴും സത്യമായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്ന വസ്തുതകൾ എന്നാൽ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസുകളിൽ പോസിബിൾ ആയ റിസൾട്ട്സ് ആയിരിക്കും അതായത് എപ്പോഴും ഒന്ന് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല അതിൽ വ്യത്യാസം വരാം പക്ഷേ എല്ലാം പോസിബിൾ ആണ് എല്ലാം സംഭവിക്കാം സീറോ കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസുകളുടെ ഫോം പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ കണ്ടീഷൻ പ്ലസ് പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ റിസൾട്ട് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഫോം പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ കണ്ടീഷൻ പ്ലസ് ഫ്യൂച്ചർ സിമ്പിൾ റിസൾട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇനി സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസ് ആൻഡ് തേർഡ് കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം അപ്പോ